Heute zeige ich dir, wie du meine Schnittmuster ausdruckst und zusammenklebst. Da beim letzten Probenähen eine kleine Diskussion ausgebrochen ist, wie man Schnittmuster zusammenkleben sollte, habe ich meine Schnittmuster etwas geändert. Ich zeige euch in diesem Video, wie du das alte und die neue Variante zusammenklebst. Das Ausdrucken bei beiden Varianten bleibt gleich. Als erstes solltest du dir das Schnittmuster herunterladen und es auf deinem PC speichern. Dann öffnest du es in einem PDF-Reader. Ich mache das hier am Beispiel des Adobe Acrobat Readers. Ich suche mir die erste Schnittmusterseite auf dem PDF heraus und gehe auf Datei drucken. Dann öffnet sich das Druckermenü. Wähle deinen Drucker aus und die erste Seite deines Schnittmusters. Drucke erst nur die erste Seite mit dem Größenquadrat aus, um zu überprüfen, ob die Einstellungen passen. Wähle dann bei Seite Anpassen die Option Tatsächliche Größe bzw. 100% aus. Wähle bei Ausrichtung Auto bzw. Mittig aus und gehe dann auf Drucken. Bei dem Ausdruck schaust du, ob hier der Abstand gleich ist und nichts abgeschnitten ist. Dann überprüfst du das Größenquadrat. Wenn dieses genau 3 x 3 cm ist, hast du alles richtig gemacht und kannst die restlichen Seiten ausdrucken. Drucke dann die restlichen Seiten mit den gleichen Einstellungen aus. Bei mir sind das die Seite 17 bis 26. Das neue Schnittmuster hat im Gegensatz zum alten eine Schnittmusterübersicht und Zahlen links oben. Diese geben die Reihenfolge an und sind noch besser zum Zuordnen. Außerdem haben sie eine Schnittkante und eine Klebekante. Das heißt, es muss nicht so viel geschnitten werden. Dort, wo geschnitten werden soll, ist zusätzlich zum Text eine Schere abgebildet. Es wird also hier geschnitten, hier nicht und dann wieder hier. Die kleinen Zahlen und Buchstaben geben an, welche Seite zusammengeklebt werden muss. Also muss 1 zu 1. Das ist bei beiden Schnittmustern gleich. Hier habe ich die Seiten schon ausgeschnitten. Die Klebekante wird nicht geschnitten. Die geschnittene Nummer 1 wird dann an die Nummer 1 der Klebekante geklebt. Die Nummer 2 auf 2 und so weiter. Klebe alle Seiten auf diese Weise zusammen. Danach kannst du die einzelnen Schnittteile ausschneiden. Das alte Schnittmuster ist so konzipiert, dass es an der Schnittkante ausgeschnitten wird und dann mit Tesa zusammengeklebt wird. Ich habe das schon mal zugeschnitten. Lege es dann Stoß auf Stoß und klebe es zusammen. So machst du das mit allen Seiten. Natürlich kannst du auch hier wieder nur eine Seite schneiden und sie dann auf gleiche Weise wie im neuen Schnittmuster zusammenkleben. Schneide, wenn alles zusammengeklebt ist, die einzelnen Schnittteile aus. Jetzt würde mich noch deine Meinung interessieren. Wie klebst du am liebsten zusammen? Schreib mir das bitte gerne unten in die Kommentare. Ansonsten schau dir gerne noch meine anderen Nähanleitungen an und sonst sehen wir uns am Dienstag um 18 Uhr in zwei Wochen wieder. Tschüss!